Phạm Thành Viên uh, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư ở các cái video lần trước thì uh, Phạm Thành Viên có chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư rất là nhiều các kiến thức uh, từ phân tích kỹ thuật từ quản trị vốn từ uh, tâm lý đầu tư và trong video lần này thì uh, Phạm Thành Viên xin chia sẻ với quý anh chị là một một cái lỗi hay gặp của nhà đầu tư mới đó là cái lỗi uh, sơ đẳng nhất đó là um, không tuân thủ một hệ thống nhất định đấy có là cứ có là cái lỗi mà không tuân thủ một hệ thống giao dịch nhất định có nghĩa là ngày hôm nay dùng phương pháp một kiểu ngày mai lại dùng một kiểu giao dịch và ngày kia lại dùng một kiểu phương pháp giao dịch và như thế quý anh chị sẽ không biết được rằng là cái sai của mình trong mỗi một phương pháp là ở cái lỗi nào và như vậy thì cho dù anh chị có tham gia đầu tư ở uh, hai năm ba năm hay năm năm nữa thì bản chất kinh nghiệm thực sự của quý anh chị nó chỉ là một tuần hai tuần mà thôi như vậy là À, tôi làm việc với thị trường đầu tư tài chính quốc tế đến nay là năm thứ 12 Thì tất cả trong suốt quá trình 12 năm đó thì tôi chỉ, chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất Lưu ý lại điều này, đây là tính nhất quán trong đầu tư Chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất đó là hội tụ kỹ thuật Nếu anh chị mà lần đầu tiên nghe đến cái từ khóa hội tụ kỹ thuật của Phạm Thành Viên Thì hãy tìm đường link ở phía dưới các cái video này Hãy tìm đến cái đường link đăng ký Biên sẽ gửi các cái kiến thức liên quan đến hội tụ kỹ thuật cho quý anh chị Còn nếu anh chị mà đã từng nghe hội tụ kỹ thuật rồi Thì xin chúc mừng quý anh chị Vì đây là những cái chuỗi video rất là dài Mà Phạm Thành Biên chia sẻ tất cả những cái kiến thức liên quan đến hội tụ kỹ thuật Quay trở lại cái cái cái, 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 cái lỗi của nhà đầu tư mới hay gặp phải đó là Gọi là như ở ngoài người ta gọi là nhảy việc đấy Thì ở trong đầu tư người ta gọi là nhảy phương pháp Gọi là hôm nay một kiểu, mai một kiểu, mốt một kiểu thì xin chia sẻ như này nếu anh chị tưởng tượng là mình học hồi cấp 3 hoặc là học hồi đại học đi mà anh chị có học các cái giải toán đúng không ạ mà trong một phương trình mà có nhiều biến thì các thầy hướng thường hướng dẫn quý anh chị đó là coi một biến hay là coi tất cả các biến nó là một hằng số chỉ để một biến thôi lúc đó quý anh chị giải nó ra để tìm cái đáp số của biến đó xong đó lại coi một cái biến còn lại là biến và tất cả những biến khác là hằng số thì lúc đấy quý anh chị mới giải được bài toán đấy tương tự như vậy trong gọi là trading trong đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế nó cũng như vậy nếu hôm nay chúng ta dùng phương pháp một ngày mai cũng dùng phương pháp đó ngày kia cũng dùng phương pháp đó và chúng ta dùng cả một năm dùng duy nhất một phương pháp đó thì chúng ta sẽ biết được cái ưu điểm là gì cái nhược điểm là gì cái thuận lợi là gì cái chưa thuận lợi là gì thì chúng ta sẽ biết được các cái tỷ lệ thành công của nó và chúng ta sẽ lường được những cái tình huống mà không thuận lợi để chúng ta tránh nó khi gặp phải những cái mô hình như vậy trong phân tích trong đầu tư đấy vậy là cái cái lỗi này là cái lỗi mà sơ đẳng hầu hết hầu hết tất cả những nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia vào thị trường đều hay gặp phải bởi vì là thường nhà đầu tư mới chưa nắm vững được về mặt tri thức cho nên là hay đi tìm những cái công cụ những cái bí kíp những hay tôi còn gọi là chén thánh Đấy. anh anh chị hay 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 đi tìm những cái công cụ những cái bí kíp gì đó ở trên internet hoặc là ai đó chia sẻ là ông này có bí kíp hay lắm ông kia có bí kíp hay lắm ông kia có phương pháp giao dịch thần thánh lắm và hôm nay thì nghe ông này một kiểu ngày mai nghe ông kia một kiểu ngày mốt nghe ông này một kiểu và anh chị cứ nhảy 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 và đến lúc mình cuối cùng là mình thất bại không biết là thất bại vì ai đó chính là thất bại vì mình bởi vì mình không kiên định với một phương pháp đó thì trong video này tôi tôi muốn chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư À, một cái kinh nghiệm trải nghiệm của bản thân thôi Đó là nếu như mình đã quyết tâm làm ở trong thị trường đầu tư tài chính Thì hãy trung thành với một phương pháp Anh chị hãy đi với nó một thời gian dài đi Thì xem cái ưu điểm, cái thuận lợi của nó là gì Cái chưa thuận lợi là gì Thì bắt đầu sau một thời gian mình có kinh nghiệm rồi, có kiến thức rồi Mình có trải nghiệm rồi Thì mình làm mịn hóa nó, làm tối đa hóa nó Thì lúc đó cái công thức đó nó là của anh chị Nó không phải là vay mượn của ai, bất kể ai nữa cả Mà nó là của anh chị Và lúc đó thì bạn sẽ dần 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 đi đến thành công nó nhanh hơn đấy cũng như ai nó từng nói một câu tôi không sợ người đá một nghìn cú đá mà tôi chỉ sợ người luyện một cú đá một nghìn lần vâng chúc quý anh chị sớm thành công phạm thành viên xin chào và hẹn gặp lại